。共产党从这个创立之初呢，他们把自己定义、宣传、宣传为这个中国工农的代表，是无产阶级的先锋队。那么，进入到上个世纪八十年代开始，他们其实已经向既得利益阶层转换了。他们把革命者的这种身份已经开始转变为执政者了啊！他们带领着全国人民把中国建设得更好，而且呢，他们试图与全世界的资本主义国家交朋友，把自己融入到经济建设的大潮中间去。所以我们看到了近四十年来的所谓的发展，这种发展。单纯从经济层面上来说是成功的，西方找到了更大的市场，也找到了一个执政能力相当强、对国家管控相当有序的这么一个执政者。人家忽视了意识形态上的争议，或者说绝大多数情况下不把意意识形态这种争论带到。国与国之间的合作中间呢，从我们看到的几十年来的发展情况上来看，西方把一些呃劳动密集型产业、这个组装加工业、污染型企业都转移到了中国。那么六七十年代开始，西方主要国家开始去工业化，到八十年代基本上完成了。这个转换，原先呢有一些盟国，从七十年代开始就接受了从西方国家转移过来的这些重污染企业，包括一些劳动密集型产业，但是他们的体量太小，国土也有限。那么最根本的一条就是他们没有一个。行之有效的，能够稳定控制国家发展几十年，未来啊，在预测中未来几十年都不会陷于战乱的这么一个执政的环境。所以呢，总是有一些大型的企业基于自身长期发展的这个需要，他们在寻求更为宽广的国土，更为稳固的政权。已达成长达几十年的关于未来的合作，他们选定的都是中国。这个情况已经开始出现变化了。中共现在的执政地位呢？第二个支撑就是国际社会对他的期盼。说到底一句话，原先与他合作的这些国家，是不是还能默认中共继续在中国执政？中共在中国执政呢，他首先做到了几点：第一，他稳定了边界，防止难民冲击其他国家。因为中国如果说真的崩溃了，就按七十年代末期是吧？毛泽东去世前的几年，中国看似井井有序，其实冲击边界的行为一直在发生。北方我们知道，所有的跨界都是克格勃指挥的。南方呢，南方就不是了，对吧？从福建沿海划着小船往外跑的，从广东直接游泳的。啊，当然了，呃，也有一个从这个台湾抱着篮球游泳过来的，是吧？那个游泳健将林毅夫，对吧？那么总体上来说，从中国大陆往外跑，确实冲击了周边国家。这个情况，文革期间其实一直有，在国内我们发现的，被称之为叫“盲流”，是吧？在全国范围内，盲目的流动，当时把它叫做“盲流”。中共专门制定了一个收容政策，做几天义工，干几天苦力。完了以后呢，把你遣送回家，严加管教，严加看管。那么跨出国境线呢，这个就很麻烦，是吧？你不管港英当局也好，周边的国家也好
，拿中国的这个偷渡客确实没什么好办法。那么进入改革开放之后，甚至出现了回流，有一些原来跑出去过得不是那么如意的，打着港商与外资的这个名号，就跑到国内来。这种情况维持了将近四十年。现在我们看起来好像这一切该结束了，因为周边国家又开始调整对华政策。不是每一个国家都在欢迎中国移民的，尤其是身无一技之长，仅仅是想着跑出来避难，你根本就不会对你居留的国家有任何感激，你只觉得你是赞助，是吧？那么，中共四十年来相对稳定的控制住了国境线。其次呢，中国有一批既得利益阶层，跟俄罗斯曾经我们看到的这个情况一样，俄罗斯是在长达十几年的，就普京执政的这个过程中，每年出逃的资金都是以千亿美金来计算。中国更离谱，是吧？中国原先也是以千亿来计算的，但是从习胖上台以后，从二零一三年到现在，这五六年基本上每年都是以万亿来计算的。中国所有的外汇储备，所有的这四十年来改革开放换得的这些美元，基本上到了既得利益阶层手上，都被他们。抽逃出去，所谓的国家和政权，三百年前从这个顾炎武开始就已经说得很明白了，对吧？那么亡国与亡天下，大家现在认识的都已经很清楚了。那么国这个东西呢，它一直在，政权呢会更迭。中共这个政权。它其实是靠经济来支撑的。我们知道，任何一个政权，它都要有经济实力来维持他们的运转。完全靠思想是管理不好一个国家的。很多人误认为，像三胖这样的国家，搞先军政治，搞这个主体精神啊，你就能控制住一个国家。其实不是，三胖的主要的支撑是军队，啊，军队和地方的官员，这个阶层是靠。三胖单独设立的一套叫“特色经济”来维持的，通过这个军工，通过这个灰色的交易，啊，就是地下交易，说白了就是走私，关于这个违禁的啊违禁品的走私，他们获得了很多资源，这些资源他们仅仅用于供养、维持政权的这个体系。呃，他一高兴了，找个理由给将军们发表，发瑞士手表，发黄金首饰，发法国的奢侈品，是吧？啊，意大利的皮具。所以呢，不要不要认为光是凭思想就能管理好一个国家，其实不是这么回事。中共也是这样，从这个呃邓小平开始，是吧？分润啊，让全国的中下级官员都能得到改革开放得来的好处。然后这个江泽民开始，胡锦涛都是用这个钱权交易，默认腐败是改革的润滑剂，来换取全国官员对中央的支持。到了习胖这一届呢，他变了，是吧？他不仅说不让你们继续发财了，他让你们回归社会主义了。按他的说法就是，不管什么样的特色，最后我们要建立的是社会主义啊，建设的是社会主义。即便经济发展的再强大 ，GDP 再高，中国共产党如果失去了政权，啊，那就什么都归零了。因为在他的眼里，执政地位、执政权、获取民众的支持，让全国人民都能幸福美满的生活，让共产党能够永久执政，这是最重要的。啊，你们能不能挣钱，能不能理解，都要执行，都要执行中共的政策，就中央的政策不许网易。连基层的党员都不许网易中央。去年搞这个监察委以后，他连基层的民众都不许网易中央了。在他眼里，中央就意味着习近平本人
除了他，别人都无所谓，他就是中央，你不许往离他。他制定的任何政策，你都要无条件的执行。其实我们看到刚上台的时候呢，他还有一点点怀柔，是吧？啊，他觉得这个你们以往的事儿我们既往不咎了，对吧？但是现在我上台了，就得听我的，对吧？当时我记得这个中纪委王岐山有过一个说法，要严厉打击十八大以后不收手的这些贪污腐败分子，也就意味着前面的我不追究了，对吧？啊，现在你们得老老实实的听话。其实我们没有看到结果，对吧？包括这个十九大。把原先的中组部部长赵乐际改任中纪委书记，意味着前五年，呃，赵部长提拔的这个中管干部，就是所有的副部级以上的干部，相对来说都稳定了。啊，只要你不反对中央，啊，你都能保住自己的权利，啊，政治上不参作对就可以了。那么现在我们看到的这一切呢？它是基于国际社会对中国的继续容忍，就继续代理完，或者说一时半刻你还甩不掉中国，是吧？不是说你你跟我之间有意识形态上的冲突，你就在经济上隔离我。现在我中国要做大做强，让你隔离不了我，对吧？中国目前呢，中共的这帮领导人，他们其实还是抱有这个幻想的，他们认为他们有足够的实力。让国际社会能够继续容忍他，但是，一年下来，我们没有看到这个结果，我们只看到了不断的经济手段在削弱中国在国际经济贸易体系中的这种地位。所以，今后呢，国际社会能不能容忍中共继续存在，呃，或者说有没有明确的措施来继续让中共参与到？国际经济的大循环，啊，这个是一个重要的支撑，这也是维持中共在中国继续统治的第二个前提。谢谢大家，再见。